कैसे पॉसिबल है वहाँ से चंदहारे से कोई देखेगा उबदर शेर एक जलालद्दीन का रहा है जलालद्दीन रीगु रीगु साहब का भाई वो उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट वालों ने कि मतलब वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसे बोला है कि उसने खिड़की से देखा है खिड़की से जाकर और रीगु साहब ये पत्थर उठा रहा था माइंड ब्लास्ट हो गया मगर माइंड ब्लास्ट की साइट उन्होंने ये दिखाई है क्या साइट दिखाई है जिसको बोलते हैं वो और ये पढ़ते हैं लदू में लदू जो विलेज है लदू के विलेज में मगर वो जो देखने वाले हैं वो हैं चंदार के रहने वाले मुझे नहीं लग रहा है कि शायद वो परिंदे थे क्या थे तो उन्होंने पार पारों में उड़ के यहाँ देखा तो वही हमारे जो वहाँ पर वो गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने लिखा है मे भी यहाँ पर माइन थी मिलटा टू ने रखी थी रीगो साहब ने रखी थी किसने रखी थी वॉट वो तो अकॉर्डिंग टू वही जानते हैं मगर फिर भी इनको कोई एक्सपर्ट ग्रुप लाना था लाना था इनके पास हर एक चीज अवेलेबल है एक्सपर्ट लोग आने थे वो यहाँ पर मार करते पूरे एरिया को मार करते तो अगर वो अगर इनकी बात सच होती अगर वो जिंदा होता तो मार करते वो मतलब एक्सपर्ट लोग मार निकालते तो रीगो साहब की जान बचती ऐसे ही वाकत यहाँ पर हजारों में हुए हैं तो अब इंसान क्या तवा रखे इस गवर्नमेंट और फिर उसके बाद मुझे यहाँ से लेकर वहाँ से बस दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े बीस बीस साल तक इस वक्त भी मैं बोल रही हूँ मैं इस वक्त भी पूरे इंडिया से बोल रही हूँ पूरी दुनिया से बोल रही हूँ मैं जस्टिस मांगती हूँ और वो फाइल मांगती हूँ जब मेरे हस्बैंड को इन्होंने लिया था ईशा के टाइम मतलब नाइन्टी में संडे शाम को ईशा के वक्त लगभग दस साढ़े दस वो मुझे वो फाइल चाहिए वो चीज़ चाहिए वो मुझे इस पर क्योंकि रिकॉर्ड तो होगा या तो इन्होंने रिकॉर्ड जलाया है इस वजह से कि ये मुलजिम थे इन्होंने गलत किया था नहीं तो फाइल कहाँ गई तो पुलिस ने एफआईआर में क्या लिखा था वो मिलते थे तो अगर वो मिलिटेंट थे तो डेड मिनट्स की वो घर से निकले थे तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट मिसिंग कम्प्लीट मैं वही मैं मैं आज भी आज बीस साल के बाद वही मिसिंग रिपोर्ट पुलिस से मांगती हूँ वही मिसिंग रिपोर्ट पूरे इंडिया से मांगती हूँ या उसकी जो अगर उसके आफ्टर मतलब ट्रेनिंग जब आता है यहाँ पर कश्मीर में देखा गया है मतलब ये पुलिस का भी देखना है पब्लिक का भी है हर ये हर एक बच्चे बच्चे को पता है वहाँ से जब कोई आता है तो फिर वो कोई एक्शन करता है या कोई स्टेटमेंट देता है पेपर में या फोन पे या कुछ तो मैं वही मांगती हूँ पुलिस से भी अभी तक तो उसका क्या रहे अगर वो मिसिंग था एक तो मुझे वो मिसिंग डेट दीजिए दूसरी बात ये मुझे दीजिए कि उसने फिर कौन सी एक्शन की क्या किया जो एक मिलिटेंट करता है किस वजह से वो मिलिटेंट प्रूफ हुआ है अरे आओ एक्चुअली मुझे मतलब मेरा मतलब ये था जब मैं मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई आप समझ लीजिए कि मैं जिंदगी से हार गई थी अब मेरा सब कुछ उजड़ गया है मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे चाहिए कि अपने आप को ही खत्म कर डालो मुझे फिर सिर्फ बच्चे सामने आए ये मैं आज के और मैं मुझे अगर कोई औरत कहीं भी मिलती है मैं उसको यही अपनी तरफ से यही सजेशन देती हूँ फिर मुझे जीना पड़ा सिर्फ बच्चों के लिए क्योंकि मैंने वकील साहब के साथ एक प्रॉमिस किया था जब कि जब उनको बार बार पुलिस आती थी हरासा करती थी उठाती थी तो मैं तो बोलता कि वो कभी बोलते थे अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं एक तो मैं मैरिज नहीं करूँगा मगर बच्चों को अच्छी तरह से मतलब पालूंगा पढ़ाई एज, एक, मतलब एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगा और मैंने भी उनके साथ एक प्रॉमिस किया था चाहे कुछ भी हो एक तो मैं आपका नाम जिंदा रखूँगी इन और दूसरा आप मतलब आपका नाम जिंदा रखूंगी और दूसरा में जो बच्चे हैं इन इनको अच्छा शहरी बनाऊंगी तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना ये पटिशन डाला था तो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में क्या डिसीजन आया था मैंने मैं वहाँ मतलब प्रेजेंट में मौजूद वहाँ मेरी वकील वकील साहिबा मौजूद थी शमुना खाना उसने मुझे फ़ोन किया उसने कहा कि मैंने कहा कि अच्छा मुझे पता आप तो मुझे लगभग एक महीने से बोल रही थी कि 
हमारे ही फेवर में केस हैं बिल्कुल हमारे ही फेवर में जाता है कि इनके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं प्रूफ नहीं है जिससे वो मिलिटेंट मतलब प्रूफ हुआ तो मगर फिर लास्ट में उसे मुझे वो मैंने कहा कि असल में मुझे बताओ वजह क्या हुआ उसने कहा कि उन्होंने विदाउट एनी रीज़न जैसा मैं कहा कि केस डिसमिड तो मैंने कहा कि असल में बात क्या है उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि कश्मीर कश्मीरी होने की वजह से और मुसलमान होने की वजह से आपका केस डिसमिस हुआ अभी आपने बोला कि आप आयरलैंड गए थे लेकिन आप बोल रहे कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर आप कैसे गए थे उस टाइम इनको क्या लगा इनको लगा शायद इसको बच्चे की पास जाना है क्योंकि मेरा बेटा उस पर लंडन में था तो उस वक्त इन्होंने दे दिया शायद मैं वहाँ से सिर्फ वन ईयर के लिए वहाँ से तो वहाँ से फिर इन्होंने बंद कर दिया और अभी जब आप अप्लाई करते हो अप्लाई करते हैं बोलते हैं देंगे देंगे तो मगर मैं आपको बस मैं उनको यही बोलती हूँ वो बोलते हैं हम देंगे आप कुछ महीनों के लिए मुझे महीनों के लिए क्यों चाहिए जिस तरह आपको दूसरे को हर एक सिटीजन को दिया जाते हैं आपका मेरी खता क्या है यहाँ तक मुझे सियाड़ी वाले भी बहुत तंग करते थे कभी फोन करते कभी कुछ करते थे कभी क्या क्या करते हो कहाँ जाती हो मुझे एक बार सियाड़ी वाले ने कहा कि मैं आपको इसलिए फ़ोन करता हूँ तो आपके फायदे के लिए एक बार मैं गई थी यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे बच्चों ने बनाया था प्रोग्राम यहाँ पे ब्रॉडवी में दो चार साल पहले उसमें वो नुसरत इंद्राबी और सुजा बुखारी साहब भी थे वहाँ पे तो वहाँ पर मैं गई तो वहाँ भी इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा मैं ये हमेशा मैं लगभग बीस साल से कहते रह गई जे वही बात जो मुझे मेरे मन में है तो जब मैं दूसरे दिन आई तो सुबह मैं उठी तो मुझे सी आई वाले ने फ़ोन किया आपने क्या बोला था बराड़ी में मैंने बोला मैंने बोला वही जो मैं बोलती हूँ बीस साल से मैं आज ही नहीं बोली मैं बीस साल से बोल रही हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलने मैं कि चलो जो आपको करना है तो वो कर लो क्योंकि यहाँ पर ना हमारे कश्मीर में सच बोलना गुना है तो ये बरखा दत्त जो है ना एन की उसने मुझे फ़ोन किया था आप यहाँ आ सकते मैंने उसको कहा था क्यों क्या मुझे क्या कहना है कहा कि आप मुझे अपनी स्टोरी बताओ मैंने उसको पूरी स्टोरी ऐसे फ़ोन पर ही सुनाई कहा कि इसमें मैंने कहा कि जाने का तो यह फ़ायदा होना चाहिए मैं वही यही ये बातें जो मैं आपके सामने कहूँ मैं वहाँ भी यही बात करूँगी क्योंकि सच सची बोलूंगी तो उसने मुझे कहा कि आप आर्मी वाले से पुलिस वाले से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते चाहे आप पर कितना भी कुछ करे कोई चाहे आप क्या मतलब उसका मतलब था कि अगर आपके हस्बैंड को उन्होंने मार डाला आप कोई ये नहीं कह सकते हो क्यों मारा मुझे इंसाफ चाहिए मतलब इंसाफ मुझे लगा उसकी बातों से हिंदुस्तान में फिर इंसाफ मांगना जो है ना कश्मीरों के लिए खासकर कश्मीर और मुसलमानों के लिए इंसाफ मांगना एक गुनाह जैसा है कोई गुनाह करता है ना मतलब कोई गुनाह करता है तो उसको पकड़ते हैं उसको मारते हैं इसी तरह उसने बोला मैंने कहा कि चलो अगर मेरे लिए वो वहाँ इंसाफ मांगने के लिए वहाँ वो बात नहीं रखनी है तो फिर मैं नहीं आऊँगी जब मैं अंदर गई तो सबसे पहले जो बोर्ड थे मुश्तक साहब के वो मुझे कहने लगा कल आपका बहुत बड़ा ये डिमॉन्स्ट्रेशन था आप बड़ी लीड कर रही थी मैंने कहा हाँ हुआ था ऐसा ही माहौल तो मजबूत थी डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मगर आपने मेरा नाम भी वहाँ लिया था मतलब मैंने उसकी मतलब वो है ना वो चाल डाली कुछ अजीब सी देखी मैंने कहा कि हाँ ना आप क्या बोलते हैं आपका नाम मैंने तो फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया है मैं बशीर का नाम क्यों लूँ वो दो तीन महीने पहले ये बकरिया चराता था गाय बकरिया चराता था उससे क्या क्लेम मैं करूं उससे क्या मैं पूछूं एक गवार से एक गवाले से क्या पूछूं मैं तूने मेरे हस्बैंड को क्यों मार डाला मैं पूछ सकती हूं तुझे मैं गिरेबान पकड़ूंगी फारूक अब्दुल्ला का जो हमारा सीएम है वो कैसे चिट्ठियां देता था मोहम्मदीव को और सलीम जोर को जिंगराल पर जाओ काट जाओ उठाओ जाओ करो अरेस्ट उसको क्या अकल रात चढ़ने गई थी फारूक अब्दुल्ला की उसको ये अकल नहीं थी अगर ये लोग मुझे आते हैं बार बार बोलते हैं कि हमें चिट्ठी लिख दो एस एच ओ पे तो हमें किसी को उठा मुझे इंक्वायरी बिठानी चाहिए मुझे जंगराल को या एसपी को फोन करना था कि ये देखो मामला क्या है ये मुझे बार बार क्यों आते हैं हाँ मुझे पता है वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं मगर इतने इतना गिरना ये कहाँ की बात है मैं भी उसकी वोटर थी 
پھر میں نے اس کو بولا کہ آپ کیا مجھے ایسے عجیب سا سوال کرتے ہو آپ نے ڈیمانسٹریشن کیا اور میرا نام لیا آپ کو کوئی خاص انسان ہو کوئی میرا سی آئی میرا ہسبینڈ تھا کیونکہ ہر ایک کے پا ہر ایک کے ایموشنز ہوتے ہیں ہر ایک کا کوئی رشتہ ہوتا ہے تو پھر اچھا اچھا بیٹھ جا کوئی بات نہیں اچھا اچھا اوئے اور چپراسی اور وہ لچائے یہاں جو لوگ مارے گئے ہیں جو شہید کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ یونیورسٹی ہے جن کو بیچاروں کو دور کا واسطہ بھی نہیں تھا ملٹنسی کے ساتھ ٹائم پر پھونکتی ہوں جو ایسے معصوم اور مظلوم لوگوں کے پیچھے اتنا جال بچھاتے ہیں پہلے مارتے ہیں پھر کاٹتے ہیں پھر سر کاٹتے ہیں پھر بازو کاٹتے ہیں پھر ادھر پھر ان کی فیملی سے کے ساتھ ایسا برتا پھر میٹنگ بناتے ہیں کہ فیملی کو بھی کیسے دبائیں گے لا سے لا مطلب کوئی گرتا ہے مگر کوشش کرتے ہیں یہ لوگ یہ زیادہ ہی دبنا چاہیے اگر بیچارہ یہ زمین پر ہے یہ کھائی میں جانا چاہیے